Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 meines Fitness Infinity Evolved Expert Master Space. In der letzten Folge haben wir dieses nette kleine Autocrafting-System gebaut mit Logistic Pipes. Und äh, zwischen Aufnahmen habe ich ein paar mehr Maschinen hinzugefügt und außerdem diese kleinen Schilder da dran gebatscht. Diese Schilder bekommt ihr, indem ihr euch einen Crafting Sign Creator craftet mit Gold Chipsets und Diamond Chipsets oder Gears, aber die sind teuer, also lieber die Chipsets. Und äh, die, damit könnt ihr einfach auf eine Pipe mit dem entsprechenden Rezept rechts klicken und dieses Schild zeigt automatisch das Rezept an. Ihr könnt das Rezept auch wieder wegnehmen, dann ist es auch automatisch empty, das heißt also dieses Schild updatet sich auch automatisch. Wenn ihr wieder Import drückt, ist es automatisch auch wieder da. Wunderbare Sache, vollautomatisch äh, geupdatet, tolle Sache. Vor allem es zeigt euch die Icons an, ja, vor allem zeigt es euch die Icons an, um richtiges Deutsch zu benutzen. Unten drunter steht der Name und dann auch noch die, Na äh, die, die ID in Zahlen. Ich meine, wirklich benutzen sollte die jetzt eigentlich keiner mehr. Aber, naja, gut. Minecraft Doppelpunkt Chest ist schon zu lang für dieses Schild. Wie soll das dann erst mit, äh, keine Ahnung, was, wo gibt's lange? Ich weiß es nicht. Aber es gibt schon IPs, die ziemlich lange sind. Mein, äh, keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes ein. Jetzt haben wir Expansion Doppelpunkt und dann ewig lange Sachen. Gibt's wirklich was langes, müsst ihr mal nachgucken. Aber egal, das interessiert keinen, ähm, Jedenfalls habe ich halt diese Crafting Science gemacht. Ich habe mehr Rezepte hinzugefügt und ich habe mehr Maschinen hinzugefügt. Maschinen, erstmal habe ich den, äh, das kleine Ding hier, den Alloy Smelter, einen weiter rüber gesetzt, um nämlich das Ganze ein bisschen sinnvoller zum Autocraft nutzen zu können. Den Alloy Smelter habe ich jetzt nämlich an der Satellite ID 3 mit der Kiste hier. Und den äh, Induction Smelter habe ich jetzt aber auch dran, indem ich hier nämlich eine Satellite Pipe dran habe. Satellite ID 4. Und alles, beides, geht hier oben an ein Logistics Chassis Mark 5 an diese Kiste dran, das wiederum tonnenweise Crafting Module enthält. Manche haben Satellite ID 3, das ist dann halt hier rein, und manche haben Satellite ID 4, das ist dann halt da drin. Je nachdem, was es halt gerade so ist. Und je nachdem, wo man es craften kann, habe ich jetzt dementsprechend Satellite ID 3 oder 4 gepackt. Das ist 3, das ist 4. Mir fällt gerade auf, dass das eigentlich 4 sein müsste, das Rezept hier. Das müsste eigentlich 4 sein. So, ähm... Ich meine, ihr könnt das auch in 3 herstellen, aber es ist halt einfach lustiger in 4. Vor allem, wenn man dann mehrere Sachen craftet. Das hier wiederum ist ein Rezept, was auch in 4 gehört. Denn das ist alles Crafting ID 4. Also habe ich das irgendwie alles falsch eingestellt. Okay, merke ich jetzt mir auch nochmal. Ähm, das ist ID 4, das ist also richtig. Und das sind auch alle richtig. Das müsst, die habe ich alle vor, spät, äh, früher angelegt, nicht später. Früher. So, und ich glaube, dass eigentlich das hier Tütschke sind auch noch ganz gut in die 4 könnte. Dann kann er nämlich sich um Energized Alloy und Vibrant Alloy gleichzeitig kümmern. Allein aus dem Grund ist es schon sinnvoll. Wenn ich nämlich Vibrant Alloy für irgendwas crafte, stellt er das Energetic Alloy her, packt es da rein und zieht es direkt wieder rein in den Inductions World, der es dann wiederum direkt zu Vibrant Alloy umwandelt, als dass ich erst äh, Energetic Alloy komplett herstellen müsste und dann das Vibrant Alloy erst durchläuft. Das heißt, das ist eine sinnvolle Idee, das mal kurz zu ändern. Gut, ähm, damit haben wir die beiden abgehakt. Als nächstes habe ich noch den Pulverizer angeschlossen, Satellite ID 5 und hier unten, da habe ich halt einen riesen Aufwand drum gemacht aus einem mir gar nicht so wirklich erfindlichen Grund, aber naja, gut. Ich glaube, das war wegen den Erzen, dass ich die da immer reinpacke. Ähm, dann habe ich also hier einfach wieder Crafting-Module dran, die Sachen craften, wie das hier und das hier, halt diese ganzen Powder-Sachen, wofür man den Pulverizer so braucht. Und dann habe ich hier ein Advanced Extractor-Modul, Sylphia Niter, Pulverizer Obsidian, was halt so dabei rauskommt. Advanced Extractor übrigens einfach ein Extractor mit Redstone. Yay. Das ist übrigens, damit ihr filtern könnt. Ohne dieses Redstone darüber könnt ihr keine Itemlist einstellen, die ihr filtern wollt, was ihr extrahieren wollt. Und zuletzt habe ich hier noch eine schnelle Crafting Pipe rangeschmissen mit Obsidian zu Crushed Obsidian. Mehr brauche ich nämlich wirklich nicht. Was anderes braucht man nicht im Rock Crushers, kann man alles überall anders herstellen. Denn der Rock Crusher ist mir zu langsam, als dass ich den für irgendwas anderes benutze. Weiterhin habe ich noch die Thermal Centrifuge hier ans Crafting-System angeschlossen mit dem Crafting-Modul, das sagt Cobblestone zu Stone Dust. Die kann einfach ausbleiben, denn Stone Dust braucht gerade mal 100 Hitze statt 5000, was auch immer man da einstellen kann. Und deswegen ist es halt effizienter, ähm, die paar Male, in denen ich Stone Dust craften will, die Thermal Centrifuge extra dafür anzuschmeißen, als dass ich die dauerhaft laufen lasse auf 5000 Hitze, was ich nicht brauche. Also in dem Fall ist das sinnvoller, dann halt nur extra Stein reinzupacken. Den Stone Dust wollte ich herstellen für Binder Composite oder tue ich herstellen oder stelle ich her für äh, Binder Composite. Das ist der Grund, warum ich das habe. Und zuletzt habe ich noch hier ein paar Crafting Module drin, die verschiedene Platten herstellen. Und zwar nämlich Eisen, Gold und Steel. Und Steel habe ich auch angeschlossen hier hinten mit Provider und Item Sync. Und dann habe ich hier die Satellite ID 6 und 
äh, Battle for mein Roading Modus, das dann wiederum hier reinkommt. Warum da Items in der Kiste sind, erkläre ich euch nochmal lieber am Beispiel der Assembly Tables, die habe ich mich auch schon angeschlossen. Genau wie übrigens auch hier die äh, Barrel für Obsidian ist auch angeschlossen. Ähm, und zwar bei den Assembly Tables habe ich folgendes, ich habe hier drunter eine Satellite Pipe ID 1 und hier unter die Satellite ID Pipe, äh, Satellite Pipe mit der ID 2. So, und dann habe ich hier ein äh, Chassis Mark 5, das ganz viele Crafting Module enthält. Erstmal mit Nummer 2 Redstone Chipsets. Der Grund dafür ist, dass ich, oder der Grund dafür, dass ich Redstone Chipsets einzeln herstelle, ist, dass äh, ansonsten ich ja immer zwei Redstone reinpacken müsste und einmal das Item, denn da könnte ja jederzeit noch ein Redstone Chipset dazu herstellen. Bei dem Assembly Tail, wenn man da zum Beispiel Iron Chipset herstellen will, dann müsste ich immer zwei Redstone und ein Eisen reinpacken und würde immer ein Redstone Chipset als Beiprodukt erhalten und das will ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich ein extra Assembly Table nur für Redstone Chipsets und einen für all den anderen Kram. So, und dann habe ich halt die Nummer 1 mit all dem anderen Kram und das sind halt die anderen Rezepte. Gut, ähm, hier habe ich nun in der Kiste 32 Redstone Chipsets, 16 Iron Chipsets, 16 Golden und zwei von den Diamant und Emerald Chipsets jeweils. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Nehmen wir mal an, ich bestelle ähm, 10 Basic Capacitor. Die Basic Capacitor brauchen Redstone Chipsets und ich möchte die einfach nur haben, um irgendwas zu craften. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aber möchte ich 20, nee, 10 Basic Capacitoren herstellen. 10 Basic Capacitoren brauchen 20 Redstone Chipsets. Diese 20 Redstone Chipsets würden eine ganze Weile brauchen, um gecraftet zu werden. Das würde eine ganze Weile dauern, bis die fertig sind. So aber holt er sich die 20 Redstone Chipsets direkt raus, nachdem ich den Auftrag gegeben habe und packt trotzdem 20 Redstone hier rein. Und die 20 Redstone Chipsets werden danach hergestellt, also während er schon andere Sachen craftet, werden die Redstone Chipsets schon nebenbei hergestellt, als dass er auf die Rest Chips jetzt warten muss. Warum nur 32? Ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, mehr reinzupacken. Ich könnte auch einen ganzen Stack reinpacken, aber ich weiß nicht, mache ich glaube ich sogar bei den Rest Chips. Das sind davon braucht man wirklich viele. Deswegen einen ganzen Stack. So, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwas bestelle, kann er halt sich die Rest Chips jetzt schon rausnehmen, kann damit schon mal craften und während schon das Item hier drin ist und ich damit schon selber craften kann, kann er dann immer noch laufen mit dem Assembly Table und das herstellen. Was jetzt eine tolle, total wieder tolle deutsche Aussage war, aber ihr kennt es ja, wie das bei mir mit dem Reden ist. Wenn ich schnell versuche zu reden, dann kommt immer sowas dabei raus. Als nächstes möchte ich nochmal kurz anmerken, dass das Chunk Loading, was wir letzte Folge gemacht haben, also das hier, wunderbar funktioniert. Ich bin auf den Server gekommen schon mehrmals und habe einfach nur die Ende Lilies abernten können, weil die fertig gewachsen waren und habe sogar einen neuen Seed bekommen. Ich bin am überlegen, ob ich schon was Neues darunter baue, aber ich glaube, das wird nichts, wenn ich was äh, Automatisiertes machen möchte. Und ich glaube, das unterstützt das Ganze nicht, außer ich nehme Golems oder sowas und da habe ich keine Lust drauf. Also äh, nehme ich, glaube ich, trotzdem weiter in Endstone, den automatisiert übertrifft schnell manuell. Auf jeden Fall. Außer man will halt wirklich schnell mal eben was, aber naja, gut. So, ähm, ansonsten aber habe ich schon tonnenweise anderen Stuff wieder vorbereitet, wie ihr seht. Das Wichtigste, was ich vorbereitet habe, oder das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist mal wieder ein Upgrade für mein Jetpack. Denn Tier 3 ist nicht gut genug. Wer will denn schon Tier 3, wenn er Tier 4 haben kann? Ja, ähm, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass wir nächste Folge dann auch schon Tier 5 holen können. Ich denke mal, bei Tier 4 ist für eine ganze Weile erstmal Schluss. Aber Tier 4 ist auch ziemlich gut. Tier 3 ist schon annehmbar, aber wenn ihr Tier 4 craften könnt, dann macht es einfach, das ist so viel besser. Nochmal. Wenn auch Tier 2 und zwischen Tier 3 und Tier 2 schon mal ein großer Unterschied ist. Aber Tier 4 ist nochmal ein gutes Stück und Tier 5 ist dann Overkill. So gesehen. Tier 4 ist schon ziemlich gut. So, dafür brauchen wir, um uns das Tier 4 Jetpack zu craften, eine Menge Stuff, den ich wieder vorbereitet habe. Und zwar Vibrant Crystals mit Endelion Nuggets, Vibrant Ella Nuggets und Emerald Electron Tubes. Und die nehmen wir uns als erstes. Dann brauchen wir wieder einmal Resonant Flux Ducts, beziehungsweise wir brauchen wieder mal Flux Ducts, die wir in diesem Fall mal Resonant brauchen. Und zwar nehmen wir unsere schon bekannten Resonant Energy Flux Ducts und packen zu ihnen Petrothium Dust und ein Enderium Tier. Ja, ich weiß, man braucht tonnenweise Enderium, dafür müssen wir uns auch noch dringend eine Enderperlenfarm bauen, aber das kommt noch irgendwann. Also nehmen wir uns die Resonant Flux Ducts, packen dazu Reinforced Servos, die kriegt ihr mit Electrum und dann aber auch Hardened Glass oder Fused Squads. Und wieder Conduit Binder, davon hatten wir noch welchen. Und dann haben wir Ender Energy Conduits. Die besten Energy Conduits aus Endio, die wir wohl später auch in unserer Base verlegen werden. Denn das sind einfach die besten. Punkt. Braucht man nicht anders zu so sagen. Gut, ähm, dann 
Als nächstes nehmen wir uns schon mal das Dark Steel Armor Plating, was übrigens das Tier 4 Armor Plating nämlich ist. Electrical Steel wird mit 10 Dark Steel zu Dark Steel Armor Plating. Dark Steel wiederum ist Steel und Obsidian oder Eisen, Kohle und Obsidian. So, ähm, dann nehmen wir uns als nächstes 4 Octatic Capacitoren, 4 Vibrant Alloy und dann das da und das da und das noch dazu und wir bekommen Vibrant Thruster, zwei Stück. Das hier kann wieder weg und die Vibrant Thruster kombinieren wir mit vier Vibrant Alloy, einem Octet Capacitor und einem Energetic Jetpack und wir bekommen ein Vibrant Jetpack Tier 4 mit 10 Millionen RF, was wirklich eine gute Menge ist. Und das Ding braucht 100 RF pro Tick, das 200 RF pro Tick, aber dafür hat es ja auch die äh, fünffache Menge, ja, fünffache Menge an Stromkapazität, also hält es trotzdem länger. Natürlich immer noch mit Rainbow Smoke und den gleichen Statistiken, die ich immer habe, Hover Mode Enabled, aber State Off. Und dann nehmen wir das Ganze jetzt raus und craften das nochmal schnell mit dem Dark Steel Armor Plating und wir haben ein Vibrant Jetpack, Dark Steel, Armored, wunderbar. Und damit können wir jetzt durch die Gegend fliegen und ihr seht, alter Schwede ist das schnell. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell war. <lacht> also ihr seht vielleicht schon den Unterschied zu Tier 3, wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, wie schnell wir in Tier 3, äh, mit Tier 3 waren. Und jetzt haben wir Tier 4 und das ist, yay! Also damit kommen wir eine ganze Weile aus. Und wenn ihr mal guckt, wie langsam das Ding runtergeht, kann man damit auf jeden Fall klarkommen. Ja, immer noch besser als Tier 3, richtig? Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich eine super tolle Sache. Dieses Jetpack ist äh, echt schon ziemlich gut. Auch die Rüstung davon, also die Darkste Rüstung dadurch, ist wirklich ziemlich gut. Und deswegen ist dieses Jetpack wohl für das Erste genug, bis wir uns das Tier 5 Jetpack craften können. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber... Fürs Erste haben wir wieder unser Jetpack und ich könnte jetzt den Nine Song wieder anmachen, aber nö, das mache ich erst bei Tier 5 wieder. Erst bei Tier 5 kommt der Nine Song wieder rein. Könnte ich also schon mal drauf äh, vorbereiten, dass dann der Nine Song reinkommt wieder. So, jetzt haben wir wieder von jedem Energy Content was, was wir nicht brauchen, aber egal. Ähm, gut, wir haben also unser Vibrant Jetpack, das können wir mal schnell aufladen, indem wir uns hier raufstellen. Ich hoffe, wir haben genug Energie, denn... 10 Millionen RF sind mehr als wir speichern können. Wir können nur 8 Millionen speichern durch unsere zwei Bags, die 4, 4 Millionen jeweils können. Wir können nur 8 Millionen speichern. Ja, können wir nur 8 Millionen speichern, whatever. So, ähm, gut. Meine Rüstung muss ich ausziehen, die ist komplett kaputt, deswegen habe ich jetzt die imskin rüstung an, einfach weil die schon fast kaputt ist und ich nicht möchte, dass die kaputt geht, da sie so teuer war und wir sie reparieren können, ganz einfach. Nur habe ich die Technik dafür noch nicht, weil ich erstmal Technik machen wollte. Yay, das klingt jetzt komisch, aber ich habe halt die Magie dafür noch nicht, weil ich Technik machen wollte. So kann man es vielleicht sinnvoller sagen. Gut, ähm, gucken wir uns einfach nochmal schnell an, was das Tier 5 Jetpack denn jetzt bitte braucht. Ihr habt ja gesehen, was wir das Tier 4 schon alles gebraucht haben und da habe ich jetzt schon extra da hinten Autocrafting-Rezepte eingepackt, damit das mir schon ein bisschen schneller ging. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wir Tier 5 brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen sowieso unser Vibrant Jetpack, das... Äh, Armored ist, also das Jetpack, was wir jetzt haben, brauchen wir so, wie es ist. Dann brauchen wir dazu aber noch ein Octatic Capacitor Pack, was wiederum äh, ach, ist das Armored sogar inzwischen? Tatsächlich, das ist das Armored Octatic Capacitor Pack, was wiederum ein Electrical Steam Plating und Octatic Capacitor Pack ist, was dann wiederum äh, mit Vibrant Capacitor Banks und Kram und Stuff Crowns, die wiederum teuer sind und ganz viel Spaß auf jeden Fall schon alleine das Ding zu craften, vor allem weil man dann auch noch das hier und das hier und das hier davor braucht weil das nun wirklich billig ist. Und äh, zuletzt dann noch Reinforced Glider Wings mit Dark Solarium Inkets, die dann wiederum mit Positive Crystals gecraftet werden. Das ist auch wieder ganz spaßig. Und die Dark Solarium Thruster brauchen jeweils äh, Arctic Capacitor, sowieso schon vorhandene Vibrant Thruster und Flight Control Units, die wiederum Bats und Flight Control Units brauchen. Und das ist wieder teuer und spaßig. Und ja, also einfach gesagt, das wird eine Weile dauern, bis wir dahin kommen. Vor allem, was die... Äh, diese Sachen hier angeht. Wobei, ich brauche nur Diamantine Electron Tubes und Positive Iron Nuggets. Wir brauchen erstmal mehr Interperlen, vorher können wir uns das nicht leisten. Das Ding jedenfalls kostet eigentlich mehr. Denn die Dinger hier sind auf jeden Fall mit dem Gelat Cryotheum doch relativ äh, witzig. Und das mit Diamonds und die Dinger und naja, der kosten auch wieder Diamonds und das ist spaßig auf jeden Fall dann. Wobei wir hier halt keine eigene Rüstung brauchen. Hier brauchen wir nur einen Ender Crystal. Der ist verhältnismäßig billig. Hier auf jeden Fall billiger als das Ding hier mit 1000 Flux Armor Plating Dinger mit 1000 Diamanten drin. Egal, äh, währenddessen hat sich unser Jetpack schon fast komplett aufgeladen und ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt schaffen, das Ding aufzuladen, aber augenscheinlich doch. Hm. Das sind doch aber noch 4 Millionen RF. Wieso passt das überhaupt? Das ergibt gar keinen Sinn, dass das fast schon voll ist. 
wenn wir 10 Millionen dafür brauchen. Aber naja, gut. Ich glaube, ich nehme das mal kurz ab und versuche das nochmal schneller zu laden, indem ich es hier reinpacke. Geht das schneller? Ich weiß es nicht. Nö, nicht wirklich, oder? Ich kann auch nicht sehen, ob die Lampen sich überhaupt bewegen. Ach, die ist schon leer, weil das Ding auch leer ist. Yep. Wunderbar. Ganz toll. Also schneller lädt das nicht wieder auf. Gut. Aber 98% sind schon mal eine gute Menge. Ach so, deswegen. Es lädt sich sozusagen dadurch auf. Ja, jetzt ist es voll. Wunderbar. Das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Und jetzt lädst du dich auch wieder langsam auf, ne? Ne, erstmal lädst du das Ding auf. Ne, erstmal lädst du irgendwas anderes auf. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Der macht schon irgendwie. Der kriegt das schon hin. Ach, der lädt wahrscheinlich erst das hier auf. Ach genau, das alleine kann schon 2 Millionen speichern. Okay, deswegen konnten wir auch 10 Millionen auf einmal machen. Okay, cool. Deswegen. 10 Millionen, ja, 8 plus 8, äh, 8 plus 2 sind natürlich 10. Gut, ähm, kommen wir zu dem nächsten, was ich machen möchte. Und zwar, äh, na gut, das ist was, was ich auf jeden Fall nochmal schnell nebenbei machen kann. Und zwar ist das ein äh, nettes kleines Upgrade für Steves äh, Workshop, das ist ein Lava-Generator gibt und das heißt dann brauchen wir keine äh, keine Kohle mehr hier reinschmeißen dann können wir da einfach Lava reinschütten und das ist effektiver da habe ich jetzt schon ein bisschen Plastik hergestellt das brauchen wir später noch und Rubber ich wollte nämlich einfach eigentlich das Ding leer machen aber wird das nicht obwohl ich nicht mal Fuel Efficiency Upgrades drin habe und das will wirklich was heißen denn Fuel Efficiency ist eigentlich ziemlich sinnvoll gut ähm, kommen wir nun aber zu dem was ich als nächstes machen möchte endlich damit ich das noch schaffe diese Folge und zwar möchte ich gerne XP abbauen oder harvesten, automatisch. Und um XP automatisch zu harvesten, brauchen wir einen Harvester. XP Büsche habe ich ja schon 13 Stück. Essensberry Bush. Und die habe ich vorher äh, schon ja, manuell abgebaut. Das wisst ihr vielleicht noch, dass ich die manuell schon hier hatte und dann immer abgeändert habe. Aber ich möchte sie automatisieren. Denn automatisiert geben sie natürlich dauerhaft und mehr XP. Und das ist natürlich schön. Und das möchte ich deswegen haben. Und deswegen habe ich hier unten schon einen kleinen Raum ausgehoben, wie ihr schon seht. Hier, der Raum ist ein bisschen aufgehoben, oder ausgehoben. Und wenn wir mal unten drunter gucken, sehen wir, dass dieser riesengroße blöde Tank komplett weg ist. Den habe ich einfach abgebaut, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, dass wir einen Experience Obelisk haben. Dieser Experience Obelisk wird gecraftet so, mit der XP Rod und Solarium und Machine Chassis, das kennt ihr schon. XP Rod so und Solarium übrigens äh, mit Gold und Soul Sand. Und äh, ja, das Ding kann fast unendlich viele Level speichern. Ihr seht dort oben, wie viel Millibuckets Liquid XP das Ding speichern kann. Der Vorteil ist, es nutzt die Open Blocks API. Das heißt, es nutzt die gleiche XP Flüssigkeit, die auch in äh, Open Blocks Tanks immer drin ist. Wenn ihr damit äh, halt die Flüssigkeit macht. Das heißt also hier, wenn ihr euch auf den XP Drain stellt, bekommt ihr daraus ja äh, Liquid XP aus Open Blocks. Und äh, Endio nutzt zum Glück diese, diesen kleinen Hook-In. Heißt also, Endio hat zwar auch seine eigene Flüssigkeit mit XP, also seine eigene XP-Flüssigkeit hat es auch, aber die wird halt nur benutzt, wenn ob, äh, Open Blocks nicht drin ist. Ansonsten nutzt er, und das finde ich sehr praktisch, automatisch die Open Blocks Liquid XP. Das heißt also, dass euer vorhandenes Open Block Speichersystem mit XP Drain sofort kompatibel ist zum Experience Oberlisten von Endio. So, ähm, nun habe ich einfach folgendes gemacht. Ich habe den Tank weggenommen und ich habe hier den Tank aber gelassen, den XP Drain äh, gelassen und stattdessen statt dem Tank unter den äh, kleinen Portable Tank hier einfach Gold Pipes bis nach hier unten geführt. Und äh, ja, das Ding hat natürlich einen Input auf der Seite, beziehungsweise einfach Non und da fließen die XP rein und wir haben jetzt schon über 104 Level, denn äh, der Rest an Leveln steckt halt noch in den Liquid XP Tanks, die hier sind. Warum Liquid XP Tanks hier? Ganz einfach, damit ich keine Conduits bauen muss. Diese Liquid XP Tanks gelten gleichzeitig als Dekoration, denn ich finde es sieht ganz fancy aus, wenn hier überall XP Flüssigkeit rumfließt, und gleichzeitig als Conduits, beziehungsweise als, als äh, Fluid Ducts, was auch immer ihr nutzen wollen würdet, denn ihr könnt hier die sogenannten Auto Enchanter und Auto Anvil hinstellen und die einstellen auf unten, ich mach mal kurz das Ding leer, auf unten Input mit dem roten Teil hier auf der Seite einfach links klicken und dann auf Auto Drink. Und dann füllt er sich automatisch aus einem Tank unter sich. Und dieser Tank wird ja automatisch wiederum gefüllt aus umliegenden Tanks und die umliegenden Tanks werden wiederum gefüllt aus dem Experience Oberlisten. Yay! Und das gleiche gilt dann hier für den Auto Anvil, den habe ich auch hier eingestellt auf Auto Drink und äh, der Steel Anvil steht hier neben, weil man mit dem Auto Anvil nichts benennen kann und manchmal will man Sachen hier benennen und deswegen steht der halt hier noch. Und äh, gleichzeitig kann man aus der Liquid XP Tank sich dann natürlich auch direkt noch wieder XP rausholen, was wieder ganz praktisch ist für das Ding. Yay!
Also das war mal eben im Schnelldurchlauf, was man alles wissen muss darüber, über mein kleines Enchantment Setup, was ich schon mal eben gebaut habe. Zuletzt noch die mana pylonen zwei Stück davon machen Max Level 30. Zwei Stück im Abstand von einem, wie Bücherregale, geben einem direkt Max Level von 30 beim Enchanten. Und das Level könnte ich hier einstellen, wie ihr wahren wollt. Und dann klickt ihr einmal auf den Slot und der Update, das finde ich jetzt nämlich einmal so mache. Wir bauen die mal ab. Und dann klicken wir hier drauf, seht ihr, dass das Max Level nur noch 20 ist. Mit dem Ding dabei ist es wieder 30, wenn wir einmal auf diesen Slot klicken. Ist ein bisschen komisch, aber macht es einfach, dann wisst ihr, wie viel das Max Level gerade ist. So, jetzt habe ich noch 10 Minuten und das für etwas, das eigentlich viel länger dauern müsste. Aber, naja, gut. Muss ich mich eben wieder mal kurz fassen, was, wie ihr ja schon merkt, nicht wirklich meine Stärke ist. Also, gut. Äh, wir wollen automatisch XP harvesten und halt bekommen. Das ist mein erstes Ziel. Und mein zweites ist das gleiche Ding für Enderlies zu machen. So, dafür brauchen wir jetzt das, was ich hier schon hergestellt habe. Und zwar den ganzen Kram. Wir wollen einen Harvester. Das ist unsere Grundvariable. Wir wollen einen Harvester, um Sachen abzubauen. Wir können ihn aus Ender.io machen, das war teuer. Oder wir können ihn aus meinen, äh, aus, aus der Next Menschen Sachen machen. Mit der Enva Axe, Shears und Gold Gears statt Gold Ingots. Aber hey, und Dress und Disruption Call ist auf jeden Fall billiger, als diesen blöden C-Logic Controller bauen zu müssen. Der ist nämlich teuer. Oder schwer zu craften. Genau wie die Dark Steel Access im Vergleich zu Inva Access. Gut, ähm, dann also, wir wollen, unseren wollen wir unseren Harvester haben. Aber dafür brauchen wir Plastic Sheets. Ja, Plastic Sheets. Und für die brauchen wir Compressed Sawdust, auch einer der Gründe, warum ich Ihnen das beigebracht habe. Raw Plastic und Rocket Fuel Buckets. Ist realistisch, aber nervig. Denn Rocket Fuel stellt ihr her indem ihr in einem Vat Redstone und Gunpowder zu Hooch dazu packt. Und Hooch bekommt ihr, indem ihr ein Naturalienzeug mit Zucker kombiniert. Am besten Poisonous Potatoes, denn die geben mal 8. Das ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Alles andere gibt weniger, Seeds geben ziemlich wenig, Weed gibt ziemlich wenig, aber Poisonous Potatoes geben mal 8, wie ihr seht. Und dafür braucht ihr dann Wasser und Hooch. Äh, Wasser und bekommt dann Hooch. So. Und das heißt, wir brauchen ein Vat. Als allererstes. Electrical Steel, Fluid Tanks, Machine Chassis, Fluid Tanks sind auch nicht wirklich schwer. Das ist übrigens normales Glas. Und Electrical Steel Furnace ist ein Vat. So. Das Vat stellen wir jetzt hier oben drauf, wo äh, ich es gar nicht hinstellen kann, wie ich dachte. Aber dann machen wir es halt hier hin. So. Und dann brauchen wir noch so schnell einen Pipe Plug, damit das nicht da automatisch reinpackt, was ich nämlich nicht möchte. Oder wir machen einfach das Ding auf Disable. Das geht ja auch. Disable, bitte. Danke. So, und äh, wo ist denn der Anfang des Welts? Keine Ahnung. Hier glaube ich, ne? Hier, wo dieser kleine Nippel rausguckt. Keine Ahnung. So, das heißt, oh, super, der Import Tank ist schon gefüllt mit Wasser. Wir haben keine RF, aber das können wir mal schnell besorgen, indem wir mal eben uns eine MV Wire Coil und eine MV Wire Connector nehmen. Ich muss dringend auf Conduits umsteigen. Die Dinger sind nervig, jedes Mal zu platzieren. So, dann haben wir also jetzt auch Strom da drin. Und jetzt brauchen wir noch unsere netten Items, die, wir, die ich ja eben gezeigt habe. Und dafür habe ich jetzt auch schon hier alles vorbereitet. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal diese Sachen hier, diese Items, und packen das zusammen und gucken mal, was passiert. Wenn ich das mal jetzt mal so einfach mache, wie viel bekommen wir da überhaupt raus? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es funktioniert so, dass ihr ein Bucket nehmt und dann das mal 1 und dann mal 8 irgendwie dazu seht. Also ihr glaubt, ich glaube, der nimmt irgendwie einen Bucket raus und dann guckt er diese Variablen an und gibt euch die entsprechende Anzahl an Buckets raus oder was auch immer. Oder Midi-Buckets, ich weiß es nicht, wie es genau funktioniert. Aber wir bekommen zwei Buckets. Ach nee, er nimmt acht Buckets und dann macht er daraus einen Bucket, wenn ihr nicht irgendwas anderes dazu habt. Oder Ach, keine Ahnung, wie das funktioniert. Jedenfalls haben wir jetzt auf einen Schlag schon zwei Buckets. Ihr könnt die Tanks, glaube ich, auch switchen. Und ihr könnt sie aus dem Dumpen. Genau, Dump Input Tank und Dump Output Tank und ich glaube, ihr könnt die auch irgendwie switchen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie. Ähm, aber erstmal stellen wir noch ein bisschen mehr Hooch her, denn Hooch ist eine tolle Flüssigkeit. Die brauchen wir, ja, um mehr Rocket Fuel herzustellen. Und ja, das lasse ich mal auf Camera laufen. Okay, ich habe gerade nachgeguckt, es gibt keine Möglichkeit, äh, die Input Tanks zu switchen. Zumindest steht nichts davon im Wiki von Endario. Wäre auch zu einfach gewesen. Also müssen wir uns anders behelfen. Liquid Transfer Note einfach oben drauf und einmal so und wir haben dort drin. So, und was wir jetzt machen, ist das Ding wieder disable. Ich glaube, da sollte ich mal einen Hebel dran bauen. Das wäre eine ganz sinnvolle Idee. Alter. Das, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wie schnell man mit dem Jetpack und Speed ist. Ich glaube, ohne Speed ist man nicht, natürlich nicht ganz so schnell. 
Aber das ist auch schon ziemlich äh, cool. So, haben wir überhaupt noch Cover? Wenn ich jetzt einfach nur blind. Komm. Cover. Wir haben. Naja, gut, ist auch egal. Hauptsache Cover. So. Und ein Hebel, bitte. Hebel, Hebel, Hebel. Haben wir auch keine Hebel mehr oder sind die auch wieder irgendwo anders? Die sind auch wieder irgendwo anders. Wo sind die denn alle, bitte? Keine Ahnung. Egal, Hauptsache wir haben die. Oder ich war einfach blind, aber deswegen hat man ja Logistik Pass, damit man nicht, auch wenn man blind ist, trotzdem Sachen findet. Da, damit auch ein blindes Huhn auch mal ein Korn findet. So, jetzt müsste die disabled sein. Das ist, glaube ich, gut so. Ja. Ich glaube, es funktioniert so. Das Ding ist always active. So, das heißt, das sollte ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt Rocket Fuel daraus machen möchte, einfach nur Gunpowder und Redstone brauchen. Mal eins, mal eins. Es gibt keine bessere Möglichkeit, leider das herzustellen, wenn wir mal rock gucken, Rocket Fuel, kriegt ihr nur mit Redstone und Gunpowder, sonst nichts. Es gibt keine wechselnde Möglichkeit dafür. <lacht> Liquid Sunshine, wo braucht man das denn bitte? Braucht man das für irgendwas? Ich glaube nicht, vielleicht ist das ein späteres Rezept für irgendwas. Es sieht fancy aus und es ist bestimmt eine tolle Dekorationsflüssigkeit, aber ich glaube ansonsten ist es noch sinnlos. Huge auf jeden Fall, Nutrient Distillation braucht man für das andere Zeug. Fire Water bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das braucht man für auch irgendwas. Ach, dafür braucht man Okay, das brauchen wir für Liquid Sunshine, das man wieder nicht braucht, aber genau für den Meat Package brauchen wir das in diesem Pack. Wenn man das machen möchte, aber auch noch für irgendwas anderes. Und da seht ihr jetzt, dass wir gerade mal, ja, aus zwei Buckets haben wir jetzt äh, ein Bucket gemacht. Also, weiß ich nicht genau, wie diese Ratios funktionieren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was der da sich bei denkt. Übrigens könnt ihr das Ding nicht schneller machen. Ähm, das gibt nämlich keinen Capacitor, den ihr reinpacken könnt. Für den Alloy Smelter habe ich mir schon einen Octric Capacitor reingeschmissen. Das heißt, der braucht jetzt 111 pro Tick, arbeitet aber auch achtmal so schnell und hat, ich glaube, ein bisschen mehr Sp Storage. Ich weiß nicht genau, wie viel Mal die Storage, aber auf jeden Fall mehr Storage. So. Ähm, gut, das Ding ist fast fertig. Genauer gesagt, ist es jetzt fertig. Drei Buckets und, äh, nee, stimmt, das ist der Endio. Das heißt, wir bekommen vier Buckets und haben dann noch vier Buckets übrig. Und das heißt, wir nehmen das Ganze nochmal viermal. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das einmal ist in dem Falle irgendwie gemeint, dass man dann auch wirklich für vier Stück, äh, für vier Sets vier braucht. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mir daraus keinen Reim machen. Vier. Wenn euch, wenn von euch jemand das versteht, wie die Ratios funktionieren, was dieses mal 8 und mal irgendwas bedeutet, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich weiß, dass wenn ihr mal 8 benutzt, ihr mehr Flüssigkeit bekommt, als wenn ihr mal 4 benutzt. Aber ich weiß halt nicht, wie genau man das berechnet, ob es da irgendwie eine Formel für gibt. Wenn also jemand das von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Formeln sind immer was Tolles. Berechnen ist immer ganz toll. So, ähm, währenddessen muss ich dafür sorgen, dass diese Flüssigkeit irgendwo reinkommt, wo wir sie in Buckets füllen können. Ich glaube, wir können damit jetzt keine Buckets füllen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir garantiert sicher. Wie kann man bitte ein Endio und Bucket füllen? Jetzt mal nur so Interesse halber. Wie macht man ein Endio ein Bucket voll? Ich meine, ich weiß, wie das geht, ganz einfach mit einem Fluid Transposer, aber wie macht man das mit Endio alleine? Wahrscheinlich mit einem Fluid Tank? Gehe ich davon aus, ein Fluid Tank nimmt und dann rechts legt mit einem Bucket. Das wäre wohl auch eine sinnvolle Möglichkeit, oder? Können wir das Ding zufällig rechts legen mit einem Bucket? Das wäre mal eine lustige Idee. Mal sehen. Können wir ein Bucket nehmen und das rechts legen? Das wäre so schon einfach. Okay, es ist doch schön einfach. Das ist natürlich wunderbar. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein Rocket Fuel Bucket und bestellen uns jetzt Plastik. Zwei, drei, vier Stück. Und vier, ähm, wie heißt das noch? Compressed Sawdust. Und das sollte reichen, um mal eben ein bisschen Plastik herzustellen. Wunderbar, zwei Plastik Sheets. Und damit haben wir einen Harvester. Und diesen Harvester können wir jetzt benutzen, um Sachen äh, anzubauen. So, und da wir 13 Büsche haben, brauchen wir auch noch ein Upgrade dazu. Denn ein normaler Harvester kann nur 3x3 abbauen. Wir machen uns mal ein... Wie ist das letzte Mal immer jetzt so teuer? Denn der ist ja jetzt teuer wahrscheinlich. Mit dem plastik ist der jetzt ganz schön teuer. Naja, gut. Ähm, ich glaube, ich muss mir erst das andere Ding craften. Mal so ganz zwischendurch machen wir das jetzt, wenn nämlich das Ding gerade leer ist. Nehmen wir den mal weg. Machen die weg, machen das weg und nehmen uns die Request Pipe Mark II, packen die da rein, zusammen mit einer Crafting Logistic Pipe Mark II und ein bisschen anderem Stuff bekommen wir Logistics Request Table und den wollte ich nämlich haben. So, das ist nämlich Mark II, Mark II, Diamond Chip Set, bla bla Stuff Things, den könnt ihr jetzt daran stellen, das ist ja eine Basic, die stellt ihr jetzt einfach dahin und dann sollte er eigentlich funktionieren, da habe ich den jetzt falsch rum. 
dahingestellt. Ach, wahrscheinlich, weil da irgendwie das Label dran ist und der das Label irgendwie als was erkennt, was es nicht ist. Gut, ähm, und unten drunter ist eine... Ist auch eine Basic? Ist das auch eine Basic wahrscheinlich, ne? Ja, ist auch eine Basic, weil das ja die Strompipe ist, also ist er gleich zweimal angeschlossen, aber egal. Ähm, der Request Table ist eine super Sache. Er hat zwar nur ein Crafting-Fenster, im Gegensatz zu dem Ding mit vier, aber ihr könnt Sachen aus dem Logistic Pipe System bestellen und gleichzeitig äh, craften. Und ihr könnt auch Sachen direkt wieder sortieren. Das heißt, wir können auch einfach die Sachen jetzt da reinpacken und sie werden automatisch sortiert, wohin sie gehören. Sehr, sehr, sehr praktische Sache. So, zu ne und weiterhin ähm, solltet ihr beachten, dass ihr, damit das Ganze vernünftig funktioniert, eure GUI Scale auf Large stellt. Wenn ihr sie nämlich auf äh, automatisch habt, dann müsste diese GUI so groß sein, dass sie euer NEI über spielt und dann könnt ihr halt nicht mehr gleichzeitig in der NEI was nachgucken und das ist ziemlich nervig. Also, wenn ihr das Ding benutzt und es euch nervt, dass NEI an der Seite einfach weg ist, während ihr das benutzt und ihr immer erst vorher suchen müsst, also ihr müsst dann keiner halt Slash erst suchen und dann da reingehen und dann, naja, funktioniert das halt nicht wie es soll, weil die Suchleiste dann nicht da ist oder sowas, dann geht einfach auf Options, Video Settings, stellt die GUI Scale auf Large, gewöhnt euch an die etwas kleinere GUI, aber es ist sinnvoll für Logistic Pipes und ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich spiele schon seit einer Ewigkeit, damit ich merke keinen großen Unterschied. So, jetzt können wir nämlich einfach so machen, können hier auch einen Type selecten, dann und können jetzt sagen Plus und ihr sagt mir drei Blessing Plastic Sheets. So, und wenn wir das jetzt machen wollen, dann machen wir einfach so und dann lege ich ihm dafür drei äh, Buckets rein, einfach. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Buckets und äh, die legen wir da jetzt einfach rein und dann sagen wir ihm, dass wir bitte ein Set haben wollen und dann machen wir so das sollte jetzt gut dann packen wir das halt da rein sortieren ihn kurz und sagen dann plus so und dann gibt euch nämlich genau das was ihr braucht für einmal Plastik Sheets sehr praktisch Sache. hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun aber ich will das Ding einfach haben und ich habe es vorbereitet gehabt deswegen habe ich das gerade gemacht und ihr könnt halt auch auf der rechten Seite bestellen und der Grund warum ich jetzt auf Size sortiert habe ist halt einfach der dass es halt dann besser funktioniert, dass ihr hier Cobblestone und Stone ganz vorne habt, was man halt am meisten für Dinge braucht. So, dann könnt ihr ja auch Show und Hide machen, das müsst ihr sonst, glaube ich, manchmal machen, damit das funktioniert, ich weiß es nicht. Also es funktioniert mit Auto, großer GUI, aber mit Large GUI ist es auf jeden Fall besser. Punkt. Ist einfach besser. So, und jetzt können wir das einfach craften, indem wir links klicken, und dann haben wir dort drin ein Bucket und Plastic Sheets. Und ihr könnt das Ganze auch mit Fuzzy äh, einstellen, ich weiß nicht genau, was das jetzt eigentlich macht und X cleared das Crafting Grid und äh, der Slot hier ist für eine äh, spezielle Disk gemacht diese Disk könnt ihr dann reinpacken und dann ist es wie eine View Cell aus äh, Platinum Logistics das heißt also, der zeigt euch dann nur das an, was ihr in dieser Disk eingestellt habt so, jetzt noch ein Rocket Fuel Bucket und den packen wir auch nochmal bitte in die Sortierung und dann brauchen wir bitte nochmal Plastic Sheets so und dann macht die mal bitte schnell und dann machen wir uns noch einen Sledgehammer, dann kann ich euch kurz zeigen, wie der Harvester funktioniert. Ähm, und dann, keine Ahnung, machen wir nächste Folge den Rest, weiß ich nicht. Äh, Sledgehammer, so, dann, allen Plastik weg, den Bucket behalte ich, plus, wunderbar, funktionsfähig, Sledgehammer gecraftet. Yay, wir haben einen Sledgehammer. Der einzige Grund, warum ich den haben möchte, ist, weil er euch anzeigt, wie groß die Range ist. Wenn wir jetzt einen Harvester hinstellen wissen wir zwar, dass er eine 3x3 Range hat, aber wir wissen es vielleicht nicht genau. Also nehmen wir uns einen Precision Sledgehammer und schauen uns an, wie groß die Range ist. Damit kann man nämlich mit diesem farbigen Fältchen sehen, wie groß die Range des Teils ist. Und ihr könnt damit die Maschinen aufheben, genau wie mit einer normalen Range. Also eigentlich ist das Ding genau wie ein normaler Range, nur der Yeta Range aus NDIO ist halt einfach für alles andere, was NDIO Contents angeht, besser. Und deswegen nehme ich meistens den und habe den Sledgehammer nur dabei, um halt ab und zu mal zu gucken, wie groß die Range von den Dingern denn eigentlich ist. So, ähm, was wir dann noch brauchen dazu, ist ein sogenanntes Upgrade. Und zwar eins aus Mine Factory Loaded natürlich. Und in dem Fall reicht, glaube ich, ach, keine Ahnung, äh, was ist das nächste? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal direkt, nicht Bronze, sondern Copper. Lustigerweise sind, ist bei Mine Factory Loaded Copper wertvoller als Tin, was eigentlich unlogisch ist, aber egal. Äh, Silber haben wir auch tonnenweise, könnte ich also eigentlich direkt auf Silber gehen. Ähm, Quartz, ganz ehrlich, Quartz, nehmen wir Quartz. Ganz ehrlich, Quartz ist, ob, ist übertrieben, plus 8 Radius Increase, aber dann brauchen wir uns die wieder drum kümmern. Denn die Upgrades kann man zwar ancraften, braucht man aber nicht. Und Quartz haben wir mehr als alles andere oder ist es erneuerbarer als alles andere und deswegen nehmen wir einfach Quartz, dann packen wir den da wieder rein und ich bin dumm. Ich habe ja jetzt mein Request Table. Und das heißt, wir machen einfach einmal so, dann 
plus und fertig. Warten einmal kurz, er hat, gibt uns alles da. Wir machen einen Linksklick und haben es. So, und dieses Upgrade hat einen Radius Increase von 8. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, der einfache Harvester hat einen Radius von 2. 1, 2. Zwei Blöcke Radius, so gesehen. Ich meine, man kann es auch als einen ansehen, denn es ist halt ein Block Unterschied. Aber ich weiß nicht, was sagt das Measure? Tape Measure? Ja, das Tape Measure sagt, das sind zwei. Also zwei Block Radius, hier Pi. Und äh, wenn wir dann mal unser Upgrade reinpacken, sollten wir sehen, dass das Teil am besten mal richtig hinstellen und das Upgrade reinpacken, ein Radius von 8 dann Plus hat, also von 10. Ein Radius von 10. 2 plus 8 sind 10. Und wenn wir jetzt einfach mal nachprüfen, wir laufen in diese Richtung, gucken, dass es 10 steht. Also hier hin. Nein, das sind 9. Das sind 10. An dieser Stelle sind 10. Und von da aus, von der genau selben Stelle, noch ein weiter, sind wieder 10. Also 10, 10. Radius Increase von 8 ist halt einfach dann ein äh, 10, 10. Ja, Radius von 10. Und da oben ist ein Enderman, der muss ich mal schnell töten. Den Enderperlen kann ich brauchen. Geh weg. Oh, jetzt teleportiert sich das Mistvieh auch noch weg. Komm her, du Mistvieh. Komm. Sei ein braves Endermännchen. Und du, Spinny, nervst nicht. Danke. Makros sind eine tolle Sache. Warum ist der Enderman jetzt eigentlich weggegangen? Ich wollte die Enderperle haben. Naja, egal. Ähm. So. Jedenfalls möchte ich diesen Harvester jetzt setzen. Hier unten. Oh! Okay, jetzt weiß ich, wo der Enderman war. Okay, lustig. Hätte ich mir nicht denken können, aber naja, gut. Bitte Schwert. Danke Schwert. Tod Enderman. So. Gut, das also auf jeden Fall braucht es der Harvester, weil da funktioniert jetzt erstmal Energie und ein freies Feld und naja, dann funktioniert da halt. Wir können das einfach mal ganz schnell demonstrieren oder ich kann das einfach mal schnell demonstrieren, nicht wir. Und das heißt, ich nehme mal ganz schnell einfach einen Busch, so, und meine Watering Can. Und das war ganz schnell zu demonstrieren. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Wir haben sowieso schon fast durch. So, dann machen wir also einfach mal so. Jetzt brauche ich natürlich wieder neues Wire. Und das heißt, ich habe wieder kein Wire. Oh, das ist so zum Kotzen. Ähm, Electrum, Electrum, Electrum. Habe ich noch Electrum? Ich habe noch Electrum liegen. Wunderbar. Das heißt, ich mache einfach mal kurz eine Coil Coil Wire MV wunderbar dann bitte plus danke so machen craften wie viel einfacher das einfach ist so zack das da drauf ist mal schnell zu demonstrieren geben wir dem den Energie denn das braucht es natürlich Energie und dann seht ihr schon Energie Work und Idle Solange es nur eitelt, braucht es keine Energie. Die einzige Energie, die es braucht, ist, wenn es Work macht. Ansonsten braucht das Ding keine Energie und die Flüssigkeit ist auch erstmal egal. So, dann könnt ihr das Ding einstellen auf Sheer Leaves, das heißt, ihr bekommt Leaves statt Saplings, beziehungsweise ihr bekommt Saplings und Leaves, wenn ihr das anschaut, nur halt weniger Saplings. Und ihr könnt einstellen, ob es kleine Mushrooms oder nur große abbauen soll. Ähm, das hier, dieses Tank, erkläre ich euch, wenn er ein bisschen voll wird. Und dann könnt ihr halt hier ein Upgrade reinpacken. Wichtig ist nur, der braucht halt im Idle keinen Strom, sondern nur, wenn er Work macht. Und Idle macht das so lange, bis er überhaupt Work findet. So, und dann stellen wir jetzt unseren Strauch mal schnell hin. Water den mal ganz kurz und hoffen, dass er so schnell wie möglich wächst. Denn so schnell, so schnell er wächst und so schnell haben wir was zum Harvesten. Ich glaube, ich baue mal alle neuen hin. Dann ist es schneller und einfacher zu äh, gucken, dass er wächst. Acht... Geh weg, Fackel, du kommst da hin. Und jetzt wachst. Wachst, so schnell ihr könnt. Wachst um euer Leben. So, und das sind auch schon die ersten Beeren gewachsen. Und wenn er die halt findet, über den Eitelteil, dann baut er sie ab und schmeißt sie hinten aus diesem kleinen Punkt raus. Und diese Essence Barrels könnt ihr dann rechts klicken und dann bekommt ihr eure XP, wie gewohnt. So, und jetzt können wir die Essence Barrels einfach in der Barrel speichern und dann den nächsten Schritt machen wir in der nächsten Folge. Also wir stellen einfach eine Barrel dahinter. So. Und mehr brauchen wir erstmal nicht zu machen. Das ist, was, wir, was ich machen werde, einfach nur in groß. Das heißt, ich werde das einfach irgendwo hinbauen und dann halt die Dinger watern, warten, bis da mal ein paar Beeren kommen und dann werden die automatisch in die Barrel gepackt. Ihr seht es, zack, die werden in die Barrel gepackt. Die kann ich locken und dann haben wir ganz tolle Sachen. Und hier ist wieder mal eine die gewachsen. Ich liebe es. Enderledies sind doch einfach die besten Pflanzen, die es gibt. So. Gut, also wie gesagt, ich werde das Ganze nur wieder aufbauen, nur halt in Großformat 
und mit einer größeren Barrel wohl dahinter, denn die wird nicht ausreichen bis zum nächsten Mal. Aber ansonsten ist diese Folge für das erste zu Ende. Ich habe eine Menge geschafft, würde ich jetzt sagen, dass ich doch schon eine gute Menge geschafft habe. Also wenn sie euch gefallen hat, äh, benutzt YouTube, wie ihr meint. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.